അടുത്തത് സ്റ്റിറോൾ സൈക്ലിക് ലിപ്പിഡ്സ് ആണ് സ്റ്റിറോൾ അതായത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ചെയ്ൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഫാറ്റി ആസിഡിലൊക്കെ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഇങ്ങനെ നീളുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ചെയ്ൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ചെയ്ന് വളരെ നീളമുണ്ട് വളരെ വലിയ നീളമുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ചെയ്ൻ ആണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ആ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ചെയ്ൻ അവിടെ ഫാറ്റി ആസിഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്നായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ റിങ്ങുകളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സ്റ്റിറോളിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം സ്റ്റിറോൾസ് ആർ സൈക്ലിക് ലിപ്പിഡ്സ് സ്റ്റിറോൾസ് ആർ സൈക്ലിക് ലിപ്പിഡ്സ് വിത്ത് വെരി ലോങ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ചെയ്ൻ വളരെ നീളമുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ചെയ്ൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആണ് ലിപ്പിഡുകൾ മൊത്തത്തിൽ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആണ് നീളമുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ചെയിൻ്റെ നീളം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഹൈഡ്രോഫോബിക് നാച്ചുറൽ കൂടി 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 വരും അപ്പോൾ വളരെ സ്റ്റേബിളും വളരെ ഹൈഡ്രോഫോബിക്കുമായ സൈക്ലിക് ലിപ്പിഡുകളാണ് സ്റ്റിറോളുകൾ സ്റ്റിറോളുകൾ പ്ലാന്റ്സിലും കാണാം അനിമൽസിലും കാണാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അനിമൽ സ്റ്റിറോളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അനിമൽസിൽ കാണുന്ന മനുഷ്യനിലൊക്കെ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റിറോളാണ് ലിവർ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന കോൾ സ്റ്റിറോൾ കോൾ സ്റ്റിറോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് അപ്പോൾ ലിവർ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അനിമൽ സ്റ്റിറോളാണ് കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോളിനെ പലപ്പോഴും ഒരു വില്ലൻ ആയിട്ടാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുക തീരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കോമ്പൗണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിൽ ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും മറ്റേ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല സത്യത്തിൽ അപ്പോൾ ബോഡിക്ക് വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഒരുപാട് വിറ്റാമിൻസും ഒരുപാട് ഹോർമോൺസും കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് വിറ്റാമിൻ എയും വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ ഒക്കെ പ്രിക്കേഴ്സർ മുൻഗാമി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈമറി കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് അപ്പോൾ ബോഡിയിൽ വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് കൊളസ്ട്രോൾ പക്ഷേ വളരെ സ്റ്റേബിളും വളരെ നോൺ റിയാക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാതെ സെഡിമെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബ്ലഡ് വെസലുകളിൽ അടിഞ്ഞു കൂടാനുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി കൊളസ്ട്രോൾ കാണിക്കും അപ്പോൾ മേജർ സോറി സ്റ്റിറോൾസ് ആർ സൈക്ലിക് ലിപ്പിഡ്സ് സൈക്ലിക് ലിപ്പിഡ്സ് ആർ മോർ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഇൻ നാച്ചുറൽ ദർ ആർ സെവറൽ പ്ലാൻഡ് സ്റ്റിറോൾസ് ആൻഡ് അനിമൽ സ്റ്റിറോൾസ് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ അനിമൽ സ്റ്റിറോൾ ഈസ് ദ കൊളസ്ട്രോൾ ഓർ കൊളസ്ട്രോൾ നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം ടെസ്റ്റിലുണ്ട് സൈക്ലിക് ഡയഗ്രാം ഇതാണ് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഒരു സ്കെലറ്റൽ ഫോം ഈ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചറേ ഉള്ളൂ നാല് റിങ്ങുകൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ്റെ നാല് റിങ്ങുകൾ മൂന്ന് റിങ്ങുകൾ സിക്സ് മെമ്പേഡ് റിംഗ് ആണ് ഒരു റിങ്ങ് ഫൈവ് മെമ്പേഡ് റിംഗ് ആണ് ഈ ഫൈവ് മെമ്പർ റിങ്ങിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു നീളമുള്ള സി എച്ച് ടു ചെയിൻ ആ സി എച്ച് ടു ചെയിൻ എൻ ഡി എന്ന് രണ്ട് സി എച്ച് ത്രീയിൽ അപ്പം നാല് റിങ്ങുകൾ മൂന്ന് സിക്സ് മെമ്പർ റിങ്ങും ഒരു ഫൈവ് മെമ്പർ റിങ്ങും ഈ റിങ്ങിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു നീളമുള്ള സി എച്ച് ടു ചെയിനും അത് രണ്ട് സി എച്ച് ത്രീയിൽ എൻ ഡി എന്നു ഇതാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മേലെ പല സാധനങ്ങളും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് പല ഹോർമോണുകളും പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഈസ്ട്രജൻ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ അതുപോലെ പല വിറ്റാമിനുകളും കാൽസിഫറോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല വിറ്റാമിനുകളൊക്കെ ഈ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് ഇനി മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ടാണ് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ് സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കേണ്ട സാധനം വരാറില്ല ഇതൊരു കോഞ്ചുകേറ്റഡ് ലിപ്പിഡാണ് കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ലിപ്പിഡുകളൊക്കെ സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡാണ് അത് ലിപ്പിഡ് പോർഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലിപ്പിഡ് പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലിപ്പിഡ്സ് ഒക്കെ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആണ് ലിപ്പിഡിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നോൺ ലിപ്പിഡ് പാർട്ടായ ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ടാണ് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ് ഈ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ കാണാം കോശങ്ങളുടെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനിൽ കോശങ്ങളുടെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ലെയർ കൊണ്ടാണ് അല്ല അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസും കാണാം ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡിൻ്റെ ഒരു ബൈ ലെയർ അപ്പോൾ ഈ ഫോസ്ഫോലിപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ ഈ ലിപ്പിഡ് പാ ലിപ്പിഡ് പാർട്ട് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആണ് ഫോസ്ഫേറ്റ്
പിന്നെ മൈക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡും ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ പോളിമറാണ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ മോണോസെക്രൈഡിൻ്റെ പോളിമറാണ് പോളിസെക്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ നൈട്രജൻ ബേസ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡിൻ്റെ ഒക്കെ പോളിമറാണ് ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ പോലത്തെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകൾ നോക്കൂ ഇതൊക്കെ കണക്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് നൈട്രജൻ ബേസും നൈട്രജൻ ബേസ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാം നൈട്രജൻ ബേസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പെൻഡോ ഷുഗർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ റൈബോസ് പോലത്തെ ഒരു ഷുഗർ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡിൻ്റെ കൂടെ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് വലിയൊരു ചെയിൻ ആയിട്ട് പോളിമറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ട് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആണ് റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡും ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അപ്പം നൈട്രജൻ ബേസ് ഷുഗർ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഇതൊക്കെ കണക്റ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് നൈട്രജൻ ബേസും ഷുഗറും ചേരുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡിൽ നിന്ന് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് പോളിമറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം മൈക്രോ മോളിക്യൂൾസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഇത് മൂ നാലും മൈക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് നൈട്രജൻ ബേസും ഷുഗറും ന്യൂക്ലിയോസൈഡും ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡും ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് എ ലാർജ് പോളിമർ മൈക്രോ മോളിക്യൂൾ നൈട്രജൻ ബേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ അടങ്ങിയ ഹിട്രോസൈക്ലിക് റിങ്ങുകളാണ് നൈട്രജൻ ബേസസ് ഒരുപാട് നൈട്രജൻ ബേസുകളുണ്ട് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിൽ കാണുന്ന നൈട്രജൻ ബേസുകൾ അഞ്ചെണ്ണമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അഡിനിൻ തൈമിൻ സൈറ്റോസിൻ ഗ്വാനിൻ യുറാസിൽ എന്നൊക്കെ ഈ നൈട്രജൻ ബേസുകളെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിക്കാം നൈട്രജൻ ബേസുകളെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് പ്യുറിനും പിരിമിഡിനും പിരിമിഡിൻ ഒരു സിംഗിൾ റിങ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഒരു സിംഗിൾ റിങ്ഡ് ഹിട്രോസൈക്ലി കോമ്പൗണ്ട് ആണ് പിരിമിഡി റിങ്ങിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ നൈട്രജൻ വരുന്നു അതാണ് പ്യുറിൻ പ്യുറിൻ ഡബിൾ റിങ്ഡ് ആണ് ഒരു സിക്സ് മെമ്പർ റിങ്ങും ഒരു ഫൈവ് മെമ്പർ റിങ്ങും ഫ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് പ്യുറിൻ ഒരു സിക്സ് മെമ്പർ റിങ് മാത്രമുള്ളതാണ് പിരിമിഡി ദർ ആർ ടു കാറ്റഗറി ഓഫ് നൈട്രജൻ ബേസസ് ഡബിൾ റിങ്ഡ് പ്യുറിൻ ആൻഡ് സിംഗിൾ റിങ്ഡ് പിരിമിഡി ആരൊക്കെയാണ് പ്യുറിൻ അപ്പം അഞ്ച് നൈട്രജൻ ബേസ് ആണുള്ളത് അഞ്ച് നൈട്രജൻ ബേസ് രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് അഡിനും ഗ്വാനിനും പ്യുറിൻ ആണ് തൈമിനും സൈറ്റോസിനും യുറാസിലും പിരിമിഡിൻ ടൈപ്പിൽപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം അഞ്ച് നൈട്രജൻ ബേസ് അഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ തൈമിൻ സൈറ്റോസിൻ യുറാസിൽ ഈ അഞ്ചെണ്ണവും രണ്ട് കാറ്റഗറി അഡിനിനും ഗ്വാനിനും ഡബിൾ റിങ്ഡ് ആണ് പ്യുറിൻ ഇത് മൂന്നോ സിംഗിൾ റിങ്ഡ് ആണ് പിരിമിഡിൻ ഇനിയിവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ തൈമിൻ ഡി എൻ എയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ യുറാസിൽ ആർ എൻ എയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരം ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആണ് ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എയും അതിൽ മൂന്നിൽ അതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അഡിനിനും ഗ്വാനിനും സൈറ്റോസിനും അഡിനിനും ഗ്വാനിനും സൈറ്റോസിനും ഡി എൻ എയിലും ഉണ്ട് ആർ എൻ എയിലും ഉണ്ട് ലെസ് ഞാൻ തൈമിൻ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺലി ഇൻ ഡി എൻ എ ആൻഡ് യുറാസിൽ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺലി ഇൻ ആർ എൻ എ ഇത്രയും ഓർമ്മിക്കാം ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള നൈട്രജൻ ബേസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഷുഗർ ചേരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് നൈട്രജൻ ബേസിൻ്റെ കൂടെ ഷുഗർ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ന്യൂക്ലിയോസൈറ്റ് ഈ ഷുഗർ ആണ് നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് റൈബോ ഷുഗർ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒ എച്ച് ആണുള്ളത് ഇത് ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കണക്ട് ചെയ്യാം ഇത് നൈട്രജൻ ബേസ് ഇത് ഷുഗർ ഇവിടെ നിന്ന് വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനോട് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഷുഗർ ആരോട് കണക്ട് ചെയ്തു കണക്ട് വിത്ത് നൈട്രജൻ ബേസ് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് 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 അപ്പോൾ ഷുഗറിൻ്റെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കാർബൺ വൺ കാർബൺ ടു കാർബൺ ത്രീ കാർബൺ ഫോർ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഷുഗറിൻ്റെ കാർബൺ വൺ നൈട്രജൻ ബേസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ പുറത്തു പോയി അപ്പോൾ ഉണ്ടായ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൈട്രജൻ ബേസ് പ്ലസ്
ഇവിടെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക പി ഒ ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് ആണ് ഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലെ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ ആണ് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനോട് കണക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്നും വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടുന്നും പോകുന്ന വാട്ടറാണ് അവിടെ നിന്നൊരു വാട്ടർ പോയാൽ ഇവിടെ നിന്ന് വാട്ടർ പോയി ഒ എച്ച് ഒ എച്ചിൽ നിന്ന് വാട്ടർ പോയാൽ പിന്നെ അവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ഓ ഒരു ഓ ആ ഓ ആരെ ആരെയും കണക്ട് ചെയ്തു ഫോസ്ഫറസിനെയും കാർബണിനെയും കണക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ സി എൽ ഉള്ളത് സി എച്ച് ടു കാർബണിനെയും കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഇപ്പം വിളിക്കുക ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡ് എന്നാണ് അതായത് ഷുഗർ ഇത് നൈട്രജൻ ബേസ് ഇത് ഫോസ്ഫേറ്റ് അപ്പോൾ ഷുഗറും നൈട്രജൻ ബേസും ചേരുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡ് ഷുഗറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കാർബണിനോട് നൈട്രജൻ ബേസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഷുഗറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കാർബണിനോട് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്നൊരു വാട്ടർ പോകുന്നു ഇവിടെ നിന്നൊരു വാട്ടർ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ട് വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഒന്ന് ഇവിടുന്നും ഒന്ന് ഇവിടുന്നു ഒരു ന്യൂക്ലിയോ സൈഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക ഷുഗറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ നൈട്രജൻ ബേസോട് ചേരുന്നു അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോ സൈഡ് ഷുഗറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കാർബൺ ഫോസ്ഫേറ്റിനോട് ചേരുന്നു അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും പഠിക്കാം ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് പേര് വെച്ച് പറയാറുണ്ട് ന്യൂക്ലിയോ സൈഡുകൾക്ക് ന്യൂക്ലിയോഡുകൾക്ക് പ്രത്യേക പേരുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചാർട്ടാക്കി എഴുതാം അപ്പോൾ നൈട്രജൻ ബേസ് അഞ്ചെണ്ണാണ് അഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ തൈമിൻ സൈറ്റോസിൻ യുറാസിൻ അഡിനിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ ബേസ് ഷുഗറോട് ചേരുമ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയോ സൈഡ് ഉണ്ടാവും അഡിനിൻ നൈട്രജൻ ബേസോട് ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂക്ലിയോ സൈഡാണ് അഡിനോസീൻ അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള നോക്കൂ അഡിനിൻ പ്ലസ് ഷുഗർ അഡിനോസീൻ ഗ്വാനിൻ പ്ലസ് ഷുഗർ ഗ്വാനോസീൻ തൈമിൻ പ്ലസ് ഷുഗർ തൈമിഡീൻ നോട്ട് തൈമോസീൻ തൈമിഡീൻ സൈറ്റോസിൻ പ്ലസ് ഷുഗർ സൈറ്റിഡീൻ യുറാസിൽ പ്ലസ് ഷുഗർ യൂറിഡീൻ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് ഡി ഐ എൻ ഇ എന്നാണ് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് എസ് ഐ എൻ ഇ എന്നാണ് ഇതിന് രണ്ടിനും ഒരു കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും പ്യുറിൻസ് ആണ് ഇത് മൂന്നും പിരിമിഡീൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പ്യുറിൻ ഷുഗറുകളൊക്കെ ന്യൂക്ലിയോ സൈഡ് ആകുമ്പോൾ ഓസിൻ എന്നാണ് എൻ്റെ ചെയ്യുക മറ്റേത് ഐ ഡി ഐ എൻ ഇ എന്നും ഇനി ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡ് ആകുമ്പോൾ നോക്കൂ അഡിനോസീൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് അഡിനിൻ അഡിനോസീൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് ചേരുമ്പോഴാണല്ലോ ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡ് ആകുന്നത് അഡിനിൻ പ്ലസ് ഷുഗർ അഡിനോസീൻ പ്ലസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് അഡിനോസീൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് അതേപോലെ അഡിനോസീൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്വാനോസീൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് തൈമിഡീൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് സൈറ്റിഡീൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് യൂറിഡീൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് ഇതിന് മറ്റൊരു പേര് കൂടെ വിളിക്കാറുണ്ട് എ എം ബി അല്ലെങ്കിൽ അഡിനോസീൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റിന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് അഡിനിലിക് ആസിഡ് ജി എം ബി എ ഗ്വാനിലിക് ആസിഡ് ടി എം ബി എ തൈമിഡിലിക് ആസിഡ് സി എം ബി എ സൈറ്റിഡിലിക് ആസിഡ് യു എം ബി എ യൂറിഡിലിക് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് പരീക്ഷക്ക് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് അഡിനിൻ ആൻഡ് അഡിനോസീൻ എന്താ അഡിൻ ഈസ് എ നൈട്രജൻ ബേസ് അഡിനോസിൻ ഈസ് എ ന്യൂക്ലിയോ സൈഡ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് അഡിനോസീൻ ആൻഡ് അഡിനിലിക് ആസിഡ് അഡിനോസിൻ ഈസ് എ ന്യൂക്ലിയോ സൈഡ് അഡിനിലിക് ആസിഡ് ഈസ് എ ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡ് അതേപോലെ ഈ ചാർട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറയും ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് എക്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾ തൈമോസീൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ തെറ്റി തൈമിഡീൻ എന്ന് തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക ത്രീ കോളായിട്ട് ഇവിടെ നൈട്രജൻ ബേസ് ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയോ സൈഡ് ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡ് ഓരോന്നിനും കരസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇത് രണ്ടും പ്യുറിൻ ഇത് മൂന്നും പിരമിഡിൻ ഇനി നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച അമിനോ ആസിഡ് ഷുഗർ നൈട്രജൻ ബേസ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഗ്ലിസറോൾ ഇങ്ങനത്തെ കോമ്പൗണ്ടുകളൊക്കെ ജനറലി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ്
അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ ബോഡി ഈ കാണുന്ന പ്രൈമറി മെറ്റബോളൈറ്റുകളെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറെ ചില അഡീഷണൽ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും അത്തരം അഡീഷണൽ കോമ്പൗണ്ടുകൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ചില സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് നോക്കിയോ ചെടികളിലൊക്കെ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ക്ലോറോഫിൽ ക്ലോറോഫിൽ മറ്റ് പല പ്രൈമറി മെറ്റബോളൈസും ചേർത്തുണ്ടാക്കിയൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ക്ലോറോഫിൽ പോലുള്ള പിഗ്മെൻറ്റുകൾ അതേപോലെ പല ചെടികളിലും പലതരം ചായങ്ങളുണ്ട് ഡൈസ് പലതരം ചായങ്ങൾ അതേപോലെ പല ചെടികളിലും ആൽക്കലിയെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസുകളുണ്ട് നിക്കോട്ടിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ അത്തരം സബ്സ്റ്റൻസുകളുടെ പേരാണ് ആൽക്കലോയിഡ്സ് അതേപോലെ പല ചെടികളിലും പലതരം കറകളുണ്ട് ലാറ്റക്സ് റബ്ബർ ഊറി വരുമ്പോൾ റബ്ബർ വെട്ടുമ്പോൾ ഊറി വരുന്ന കറ അതിൽ പല ഷുഗറുകളുണ്ട് ഫ്രക്ടോസ് പോലത്തെ പല അമീനോ ആസിഡുകളുണ്ട് പല ഫാറ്റി ആസിഡുകളുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രൈമറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ബോഡി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് തേനിലുണ്ടാ സോറി പൂക്കളുണ്ടാകുന്ന ഒരു സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ആണ് ഹണി ഹണിയിൽ ഷുഗറുണ്ട് ഹണിയിൽ പല അമീനോ ആസിഡും ഉണ്ട് ഹണിയിൽ പല മിനറൽസും ഉണ്ട് അതുപോലെ പല ചെടികളിലും പലതരം ഡ്രഗുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡ്രഗ്സ് ഹണി ലാറ്റക്സ് ഇതിനൊന്നും മോളിക്കുലാർ സ്ട്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുലയോ ഒന്നും നമുക്ക് വരക്കാനാവില്ല അതിന് റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ പ്രൈമറി മെറ്റബോളൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ ബോഡി പ്രത്യേക പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കിയ സംയുക്തങ്ങളാണ് ഈ ആൽക്കലോയിഡ്സ് ഒക്കെ പല ചെടികളിലും കാണുന്നത് പല പെസ്റ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള അറ്റാക്കിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹണിയുടെ പർപ്പസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇറ്റ് അട്രാക്ട് പോളിനേറ്റേഴ്സ് ഫോ സോ for particular purpose plant and animal body synthesize secondary metabolites from primary metabolites appo sadhikka nammal nammal nerathe micro molecule macro molecule nu bio molecule ne categorize cheyda pole plant allengil animal body illa compound galde vera classification aanu primary metabolite secondary metabolite nammal idvare parna sugar um amino acid um fatty acid okke primary metabolite aanu adu upayogichu nirmikkuna പിഗ്മെൻസും ഡൈസ് ആൽക്കലോയിഡ്സ് ലാറ്റക്സ് ഹണിയൊക്കെ സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ആണ് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം അത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഷുഗറുകൾ അമിനോ ആസിഡുകൾ ലിപ്പിഡുകൾ ഒക്കെ ബയോ മൈക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഈ ബയോ മൈക്രോ മോളിക്യൂളുകൾ പരസ്പരം അസംബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് ബയോ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ആ ബയോ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആദ്യം കാണിക്കാം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മാക്രോ മോളിക്യൂളുകൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് സെല്ലുലോസ് സ്റ്റാർച്ച് ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോളിസേക്രൈറ്റ്സ് പല ടൈപ്പ് പ്രോട്ടീനുകൾ ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ മോണോസേക്രൈഡുകൾ അസംബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ വലിയൊരു പോളിമർ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ചെയിൻ ആണ് പോളിസേക്രൈറ്റ്സ് പോളിസേക്രൈഡ് മുറിഞ്ഞാൽ മോണോസേക്രൈഡ് ആവും മോണോസേക്രൈഡ് അസംബ്ലി ചെയ്താൽ പോളിസേക്രൈഡ് ആവും അതേപോലെ അമീനോ ആസിഡുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അസംബ്ലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് പ്രോട്ടീൻ ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയോ സൈഡിൽ നിന്ന് ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡ് ഉണ്ടാവും ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡുകൾ എ എം ബി ജി എം ബി പോലത്തെ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകൾ ഇനി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ചില ബോണ്ടുകൾ വഴി അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതും കൂടെ ഇവിടെ അങ്ങ് പറയാം ഒന്നിച്ച് ഷുഗറുകൾ പോളിസേക്രൈഡ് ആവുന്ന ബോണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക്ക് ലിങ്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക്ക് ബോണ്ട് അപ്പോൾ ഷുഗറുകൾ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക്ക് ലിങ്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക്ക് ബോണ്ട് വഴി പോളിമറായിട്ട് പോളിസേക്രൈഡായിട്ട് മാറുന്നു അമിനോ ആസിഡ് പ്രോട്ടീനായി മാറുന്ന ബോണ്ടാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആവുന്നത് ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പഠിക്കുക സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഇവരെ പറ്റിയല്ല ഇവരെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പോളിസെക്രൈഡും പ്രോട്ടീനും ന്യൂക്ലിക് ആസിഡും പഠിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എൻസൈമും പഠിക്കാനുണ്ട് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക്ക് ല
കൈറ്റിൻ ഈ നാലെണ്ണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോളിസെക്രൈഡ്സ് ഇനി പോളിസെക്രൈഡുകൾക്ക് രണ്ട് പ്രധാന ഫംഗ്ഷനാണുള്ളത് പ്ലാൻസിലും അനിമൽസിലും പോളിസെക്രൈഡുകൾ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ രണ്ടെണ്ണമാണ് സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെയും ഗ്ലൈക്കോജിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ ഫുഡ് സ്റ്റോറേജാണ് ചെടികളിലെ ഫുഡ് സ്റ്റോറേജാണ് സ്റ്റാർച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം ചെടികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോട്ടോ സിന്തസസ് വഴി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് സ്റ്റാർച്ചായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും വേരിലും ഗ്രെയിൻസിലും ഒക്കെ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ അധികമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റി ലിവറിലും മസിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്ലാന്റിലെ ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് പോളിസേക്രഡാണ് സ്റ്റാർച്ച് അനിമൽസിലെ ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് പോളിസേക്രഡാണ് ഗ്ലൈക്കോജൻ അതുകൊണ്ട് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഒരു നിക്ക് നെയിം ഉണ്ട് അനിമൽ സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് വിളിക്കും അനിമൽ സ്റ്റാർച്ച് സെല്ലുലോസ് ചെടികളുടെ കോശഭിത്തി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന സെല്ലുലോസ് കൊണ്ടാണ് കൈറ്റിൻ നിങ്ങൾ ഫൈല മാത്രോപ്പോഴിൽ പഠിച്ച കൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പോളിസെക്രൈഡാണ് ഇത് ഇൻസെക്റ്റുകളുടെ എക്സോസ്കിൾട്ടൺ നിർമ്മിച്ച സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിർമ്മാണ ഘടകമാണ് ഇത് രണ്ടും എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രക്ചറൽ പോളിസെക്രൈഡ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രക്ചറൽ ഇനി വേറെ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ഇതിലേതാ പ്ലാന്റ് പോളിസെക്രൈഡ് ഏതാ അനിമൽ പോളിസെക്രൈഡ് ഇത് പ്ലാന്റ് അനിമൽ പ്ലാന്റ് ഇത് അനിമൽ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചോളാം നമുക്ക് നാലെണ്ണ പഠിക്കാനുള്ളത് സ്റ്റാർച്ചും ഗ്ലൈക്കോജിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് സെലുലോസ് കൈറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രക്ചറൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇതിൽ സ്റ്റാർച്ചും സെലുലോസും പ്ലാന്റ് പോളി സെക്രൈറ്റ്സ് ആണ് ഗ്ലൈക്കോജൻ അനിമൽ പോളി സെക്രൈറ്റ്സ് ആണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാനിവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോളി സെക്രൈഡുകൾ മോണോസെക്രൈഡുകൾ ചേർന്ന് അസംബ്ലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന വലിയ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർച്ചും ഗ്ലൈക്കോജനൊക്കെ എന്ത് ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കിയോ ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസ് അങ്ങനത്തെ ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരു വലിയ ചെയിൻ ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്റ്റാർച്ച് ഇതേ ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് പോലെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ബീറ്റ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ പോളിമറാണ് സെലുലോസ് ആൽഫയിൽ നിന്ന് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ബീറ്റക്ക് എൻ അസറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷുഗർ ഡെറിവേറ്റീവ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഷുഗർ അല്ല അതിൻ്റെ പോളിമറാണ് കൈറ്റിൻ അപ്പോൾ സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ മോണോമർ ഏത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസ് സെലുലോസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ബീറ്റ ഗ്ലൂക്കോസ് കൈറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എൻ അസറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസമൈൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് വരും ഗ്ലൈക്കോജൻ ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസ് സെലുലോസ് ഡാഷ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക ഈ രീതിയിൽ പഠിക്കുക സ്റ്റാർച്ചും ഗ്ലൈക്കോജനും ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് സെലുലോസും കൈറ്റിനും സ്ട്രക്ചർ ഇത് രണ്ടും പ്ലാൻ പോളിസെക്രൈഡ് ഇത് രണ്ടും അനിമൽ പോളിസെക്രൈഡ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് സെയിം ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇതിൻ്റെ അത് ബീറ്റ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇതിൻ്റെ അത് എൻ അസറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസമൈൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ചിനെ പറ്റി പറയാണ് നിങ്ങൾ ഡൈജഷൻ അബ്സോർഷനിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാന്യങ്ങൾ അരി ഗോതമ്പ് പോലത്തെ ധാന്യങ്ങളിലൊക്കെ മെയിനായിട്ട് കാണുന്ന കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റാർച്ചാണ് അവിടെ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ ഡൈജഷൻ സ്റ്റാർച്ച് ദഹിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഗ്ലൂക്കോസായി മാറിയിട്ടാണ് ബോഡി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു പോളിമറാണ് സ്റ്റാർച്ച് ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ പോളിമറാണ് അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്ക ഇറ്റ് ഈസ് ദ പോളിമർ ഓഫ് ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസ് മറ്റൊന്ന് ബോണ്ടിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ബോണ്ട് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് വഴി ബോണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസ് വലിയൊരു ചെയിനായി മാറുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാർച്ച് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ സ്റ്റാർച്ച് ഈസ് ദ പോളിമർ ഓഫ് ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസ് ബൈ ഗ്ലൈക്കോസിഡി എന്ത് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് പല ടൈപ്പ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ ഫോർ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ആണ്
ഗ്ലൂക്കോസ് ആൽഫാ ഗ്ലൂക്കോസ് അതൊരു ആൽഫാ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇതിങ്ങനെ ചെയിൻ ആവണല്ലോ നീളത്തിനൊരു ചെയിൻ ആയി മാറണ്ടേ അതിനെന്ത് ചെയ്യും ഇവിടുന്നും ഇവിടുന്നും വാട്ടർ റിലീസ് ചെയ്യും ഇത് കാർബൺ വൺ ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇതോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ കാർബൺ വണ്ണിൽ നിന്നും കാർബൺ ഫോറിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ഒ എച്ചുകളിൽ നിന്ന് വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഓ മാത്രം ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ആരും ആരും കണക്ട് ചെയ്തു ഈ ഗ്ലൂക്കോസും ഈ ഗ്ലൂക്കോസും കണക്ട് ചെയ്തു ഇതിനിപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസും വിളിക്കില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഡൈസാക്രൈഡായി രണ്ട് മോണോസാക്രൈഡുകൾ ചെന്നിട്ട് ഒരു ഡൈസാക്രൈഡായി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ബോണ്ട് സി ഒ സി ബോണ്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജിൽ കാർബണും കാർബണും ഇതിൻ്റെ കാർബണും ഇതിൻ്റെ കാർബണും ഓക്സിജൻ വഴി ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഒരു വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോയി ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജിൽ ഏത് കാർബണും ഏത് കാർബണും ആണ് കണക്ട് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ കാർബൺ വണ്ണും ഇതിൻ്റെ കാർബൺ ഫോറും അതാണ് വൺ ഫോർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് വൺ ഫോർ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് വഴി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു തീർന്നോ ഇല്ല ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറേ ഷുഗറുകളുമായിട്ട് അതേപോലെ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കുറേ ഷുഗറുകളായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അത് വലിയ ചെയിൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ വൺ ഫോർ വൺ ഫോർ വൺ ഫോർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൽഫാ ഗ്ലൂക്കോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയൊരു ചെയിൻ ആണ് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓ ഇതൊരു ആൽഫാ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇതൊരു ആൽഫാ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇത് ആൽഫാ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോസിഡി ക്ലിങ്കേജ് ഗ്ലൈക്കോസിഡി ക്ലിങ്കേജ് ഈ ഗ്ലൈക്കോസിഡി ക്ലിങ്കേജ് വൺ ഫോർ ആണ് ഇതിൻ്റെ വണ്ണും ഇതിൻ്റെ ഫോറും ആയിട്ട് ഇതും അതേപോലെ വൺ ഫോർ ഇങ്ങനെ നീളത്തിലൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാർച്ച് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയല്ല സ്റ്റാർച്ച് ശരിക്കും നിൽക്കുക ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പ്രൈമറി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ ശേഷം അതായത് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ ഉണ്ടായ ശേഷം സ്റ്റാർച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പ്രിങ് പോലെ ചുരുളും അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് ലീനിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന സ്റ്റാർച്ച് ഒരു സെക്കൻഡറി ഹെലിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് വഴി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകൾ വന്നിട്ട് ഇതൊരു സെക്കൻഡറി ഫോമിലേക്ക് മാറും ആ സെക്കൻഡറി ഫോം ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഹെലിക്സ് ഫോമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലെ ലായനിയിൽ സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അതിൽ ആയോഡിൻ ഇട്ടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അയോഡിൻ അയോഡിൻ്റെ കളർ ബ്രൗൺ കളറാണ് ആയോഡിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ബ്ലൂ വരും ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലെ ലായനിയിൽ സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അതിൽ ആയോഡിൻ രണ്ട് തുള്ളി ആയോഡിൻ ഇട്ടിച്ചാൽ മതി സ്റ്റാർച്ച് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഉറ്റിച്ച ഉടനെ ആ സൊല്യൂഷൻ ഡീപ്പ് ബ്ലൂ ആയിട്ട് മാറും എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അയോഡിൻ പോയിട്ട് നിൽക്കും സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ ഹെലിക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അയോഡിൻ പോയിട്ട് നിന്നിട്ട് സ്റ്റാർച്ച് അയോഡിൻ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും ആ സ്റ്റാർച്ച് അയോഡിൻ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ കളർ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ബ്ലൂ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർച്ച് അയോഡിൻ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുക പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറിലോ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിലോ സെക്കൻഡറിയിൽ കാരണം സെക്കൻഡറിയിൽ അതിൽ ചുരുളുകളുള്ളൂ ആ ചുരുളുകൾ ഉള്ളിലേക്ക് അയോഡിൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ സ്റ്റാർച്ച് എടുക്കുക അയോഡിൻ ഇട്ടിക്കുക ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ടാവും ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചൂടാക്കി നോക്ക് ബ്ലൂ കളർ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് ഈ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ലീനിയർ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാറും അയോഡിനൊക്കെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ബ്ലൂ കളർ ഇല്ലാതാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കുക Starch has a primary linear structure and that, then it become a helical form. Starch iodine complex is formed in the secondary helical form. When iodine is added, iodine enters into the helix of starch and it gives a blue color. So, this is the 1-4 linkage. That is the form of the form. The compound is glycogen. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർച്ച് പറഞ്ഞു അടുത്തത് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്ക നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർച്ചിലുള്ളതും ആൽഫാ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ 
ഇത് വേറെ ഷുഗറാണ് വേറെ ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് എച്ച് ഒ എച്ച് ഇതുപോലെ ഇവിടെ എച്ച് ഒ എച്ച് ഇവിടെ എച്ച് ഒ എച്ച് ഉള്ളതുപോലെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെയിനായി മാറി ഇവിടെ വേറെ ഷുഗർ ഇമ വരുന്നത് ഇമാജിൻ ചെയ്യും നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതും ഇതും കണക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഈ ഒ എച്ചും ഈ ഒ എച്ചും ലിങ്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടൊരു വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോവും അങ്ങനെ വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഓ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓ ആ ഓ ഇതിനോട് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വാട്ടർ പോയി ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടായി ഈ ബോണ്ടും എന്ത് ബോണ്ടാണ് ഗ്ലൈക്കോസിലേക്ക് ബോണ്ടാണ് സി ഒ സി സി ഒ സി അതേപോലെ സി ഒ സി ഇതെന്ത് സി ഒ സിയാ വൺ ഫോർ ഇത് വൺ ഫോർ ഇത് വൺ സിക്സ് കാർബൺ നമ്പർ വണ്ണും കാർബൺ നമ്പർ സിക്സും കാർബൺ നമ്പർ വണ്ണും കാർബൺ നമ്പർ സിക്സും ചേർന്നിട്ടുണ്ടായ ഈ ബോണ്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് വൺ സിക്സ് ബോണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ഫോർ ചെയിൻ വഴി ഒരു ലോങ് വൺ ഫോർ ബോണ്ട് വഴി ഒരു ലോങ് ചെയിൻ ഉണ്ടാവും ഈ വൺ സിക്സ് വഴി അതിൻ്റെ മേലെ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊരു ബ്രാഞ്ചാണ് അതിൽ ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാവാം ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാവാം ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ വരച്ചത് സ്റ്റാർച്ചാണ് സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ സെക്കൻഡറി ഫോമാണ് അതേസമയം ഗ്ലൈക്കോജൻ നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക ഇത് സ്റ്റാർച്ച് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണിച്ചാൽ ഇത് സ്റ്റാർച്ച് ഇത് ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്താ വ്യത്യാസം ഇത് വൺ ഫോർ വൺ ഫോർ വൺ ഫോർ ബോണ്ടേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ വൺ ഫോർ ബോണ്ടും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വൺ സിക്സ് ബോണ്ടും ഉണ്ട് സ്റ്റാർച്ചിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് കൂടുതലാണ് ഗ്ലൈക്കോജന് ഒരുപാട് ആ യൂണിറ്റുകൾ കാണാം സ്റ്റാർച്ചിലായാലും ഗ്ലൈക്കോജനിലായാലും ഉള്ള യൂണിറ്റുകൾ ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസ് തന്നെ ഇതൊക്കെ ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് പക്ഷേ വ്യത്യാസം സ്റ്റാർച്ചിൽ വൺ ഫോർ വൺ ഫോർ വൺ ഫോർ ബോണ്ട് വഴിയേ ഉണ്ടാവൂ ഗ്ലൈക്കോജനിൽ വൺ ഫോറും വൺ ഫോറും ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ വൺ സിക്സും കൂടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ വൺ സിക്സ് വരുമ്പോഴാണ് ഇതിങ്ങനെ ബ്രാഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർച്ചിലും ഗ്ലൈക്കോജനിലും സെയിം യൂണിറ്റ് ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസ് സ്റ്റാർച്ച് ലീനിയർ ഫോമിലുണ്ടായിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഹെലിക്സ് ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ഹെലിക്സ് ആയി മാറാൻ ഗ്ലൈക്കോജന് പറ്റില്ല കാരണം ഇതിന് ചുരുളാവാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർച്ചിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിച്ചാൽ ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ടാവും ഗ്ലൈക്കോജനിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിച്ചാൽ ബ്ലൂ കളർ കിട്ടില്ല കാരണം ഇത് ഹെലിക്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല ഇനി സ്റ്റാർച്ചിൽ വൺ ഫോർ ഗ്ലൈക്കോസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് മാത്രം ഗ്ലൈക്കോജനിൽ വൺ ഫോറും 